హలో నమస్తే సలాం వాలకుం మీ అందరికీ ఎవరెస్ట్ మసాలా వారవా వంటలకు స్వాగతం మన సంస్కృతి మన సాంప్రదాయంలో కొబ్బరికాయకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది కొబ్బరికాయ తీసుకొచ్చారు అంటే ఇంట్లో పండగుందా అని ఆలోచించేస్తుంటాం మనం కొబ్బరికాయలతో చట్నీలే కాకుండా మిఠాయిలు చాలా చాలా నాకు ఇష్టం మీ అందరి కోసం కొబ్బరికాయతో సింపుల్ బర్ఫీ బర్ఫీ అనేది హిందీ వర్డ్ బర్ఫీ అంటే ఐస్ లాగా ఇప్పుడు నీళ్ళ నుంచి మనం వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి ఐస్ ఎలా చేసుకుంటామో పాలు తీసుకొని మంచిగా మరగపెట్టి వాటిని కుక్ చేసి దాంట్లో పంచదార ఏదన్నా వేసి దాన్ని కనుక మనం ఒక ప్లేట్లో సెట్ చేసి పెడితే గట్టిగా అయిపోతుంది దాన్నే బర్ఫీ అంటాం దీంట్లో ఎన్నో రకాల బర్ఫీలు చేసుకోవచ్చు చాక్లెట్ బర్ఫీ చేసుకోవచ్చు కొబ్బరికాయ బర్ఫీ ఇలా రకరకాల బర్ఫీలు మనం తింటూనే ఉంటాం అయితే ఈరోజు కొబ్బరికాయ బర్ఫీ చేసి చూద్దాం మరి మొట్టమొదటిగా మనం చిన్న మూకుడు లాంటిది తీసుకొని దీంట్లో ఒక చెంచాడు నెయ్యి ఎందుకంటే ఏ బర్ఫీ చేసినా నెయ్యి వాడితే చాలా రుచిగా ఉంటుంది కొంచెం నెయ్యి కరుగుతున్నప్పుడు దీంట్లో జీడిపప్పు ఈ జీడిపప్పుని కొంచెం నెయ్యిలో వేగనివ్వాలి ఇలా కొంచెం జీడిపప్పు వేగిన తర్వాత ఇందులో ఫ్రెష్గా గ్రేట్ చేసుకున్న కొబ్బరి దీన్ని మనం ఎక్కువగా వేయించాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువగా వేయించామనుకోండి దీన్ని రంగు మారిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం ఒక నిమిషం పాటు దీన్ని ఇలా వేగనిస్తే చాలు ఒక్క కప్పు కొబ్బరి కోసం ఒక కప్పు పంచదార మనం వేస్తే ఇదంతా ఈ కొబ్బరిలో ఉన్న నీళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చి ఈ పంచదార మెల్ట్ అయిపోతుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పాకం చిక్కటి పాకం చేసి కూడా వేసుకుంటారు మీరు అలా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూసారు కదా కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత చూడండి ఈ పంచదార అంతా కరిగిపోతుంది ఒక రెండు మూడు కొబ్బరికాయలు చేస్తే మాత్రం నీళ్లు అవసరం ఉండదు అదే సగం కొబ్బరి అలా చేసుకునేటప్పుడు అయితే ఒక రెండు చెంచాల నీళ్లు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అదేంటి అంటే కొబ్బరికాయ కూడా చక్కగా ఉడికితే అప్పుడే బర్ఫీ మంచిగా సెట్ అవుతుంది ఏంటంటే ఈ పంచదార సాఫ్ట్ బాల్ స్టేజ్ అంటాం అంటే చక్కగా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఆ పంచదార చిక్కగా అయిపోయి మంచిగా గట్టిగా అయినప్పుడే ఈ బర్ఫీ మంచిగా మనకి ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది కొబ్బరి బర్ఫీ చేస్తుండగానే నాకు ఒక చిన్న విషయం గుర్తుకొచ్చింది ఎప్పుడైనా కానీ కొబ్బరి చిప్ప మనం తీసుకొని వెళ్తుంటే గుళ్ళ దగ్గర కోతుల్ని ఎక్కిరించకూడదు చిన్నప్పుడు నాకు జరిగిన సంఘటన ఏంటే ఈ కొబ్బరికాయ చిప్ప తీసి కోకి కోతికి చూపించి ఇలా 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 అన్నాను కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత కోతి మీద పడి దాన్ని లాక్కొని వెళ్ళిపోయింది లక్కీగా కరవలేదు ఖర్చుంటే ఈ పాటికి నేను కూడా ఇలా ఇలా అనుకునేవాడిని కానీ కోతులు ఎప్పుడన్నా కనుక మన చేతిలో ఉన్న కొబ్బరికాయని చూసి ఆశపడుతుంటే చిన్న ముక్కు ఇచ్చేసేయండి ఎందుకు దాన్ని ఎక్కిరించడం పాపం గుళ్ళ దగ్గర అందుకే అవి కాచుకొని కూర్చుంటుంటాయి మనం అయితే బర్ఫీ చేసుకొని తినొచ్చు కోతులు అయితే తినలేవు కదా పాపం కొబ్బరి చిప్పించేయండి ఆహా చూడండి ఇలా చక్కగా ఉడకాలి ఈ ఉడికిన తర్వాత ఈ కొబ్బరి తురుము దగ్గరకు వచ్చి గట్టి పడుతుంది అప్పుడు మనకి అది చిక్కగా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఇలా కలిపి కదులుతుంటే ఇదంతా ఒక మాస్ లాగా లేదనమాట విడిపోతుంది అదే కనుక ఈ బర్ఫీ మసాలా రెడీ అయిందని మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే మొత్తం ఒక గుజ్జులాగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు చూసారు కదా ఈ కొబ్బరి ఏదైతే ఈ ముద్దలాగా ఉందో ఇది మొత్తం విడిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఇది ముద్ద ముద్దలాగా ఉండిపోతుంది మన ఈ చెంచా కానీ మనం వుడెన్ స్పూన్ కానీ ఏదైతే వాడతామో దాన్ని అంటుకొని మొత్తం ఒక వైపు వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడే మన బర్ఫీ రెడీ అయినట్టు కొబ్బరి ముక్కలు అనగానే మా తాతగారు గుర్తుకొస్తూ ఉంటారు చిన్నప్పుడు ఊరెళ్ళానంటే పూజ గది బయట కాపలాగా నేనే కూర్చునేవాడిని మా తాతగారు పూజ అంతా అయిన తర్వాత కొబ్బరి నీళ్లు చిన్న చిన్న కొబ్బరి ముక్కలు దానిపైన కొంచెం పంచదార వేసి ఇచ్చేవాళ్ళు అబ్బో ఎప్పుడైనా కానీ కొబ్బరికాయ అనగానే ఆ సూపర్ సూపర్ మా తాతగారి చేతి కొంచెం కొబ్బరి మీద ఇంత పంచదార వేస్తే కొబ్బరిలో ఎంత రుచి వస్తుందో అది కూడా పూజ చేసిన తర్వాత దాని రుచే మారిపోతుంది మరి ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇలా ఇది కొంచెం థిక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇది రెడీ అవుతుంది అయితే దీంట్లో కనుక మనం కోయ ఇది పాలకోవ పాలకోవ ఈ కొబ్బరి థిక్ అయినప్పుడు దీంట్లో వేసి కలిపితే ఈ పాలకోవ కూడా కొంచెం మెల్ట్ అవుతుంది పాలకోవ కంపల్సరీ అవసరం ఏం కాదు కానీ మనం కొంచెం రిచ్గా ఇంకా టేస్టీగా తినాలంటే కనుక పాలకోవ వేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది మనం ఊళ్ళల్లో వెళ్తూ ఉంటే 
కొబ్బరి లవ్స్ కొబ్బరి లవ్స్ అని అమ్ముతూ ఉంటారు అది ఏం లేదు కొబ్బరి బర్ఫే కాకపోతే అందులో ఈ కోవా అవి వేయకుండా ఒట్టి పంచదార కొబ్బరితో చేసేది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇది కొంచెం అయిపో వచ్చింది ఇంతకుముందు కంటే చూసారు కదా మంచిగా దగ్గరికి అయిపోయింది దీంట్లో ఇంకా కొంచెం అయిన తర్వాత ఇందులో మనం కొంచెం అంత కాడ మంపులేవ అంటే ఇలాచి పొడి ఇందులో వేసుకుంటే చక్కగా రుచి వచ్చేస్తుంది ఏదైనా కానీ స్వీట్లో కొంచెం అంత ఇలాచి పొడి వేసామనుకోండి బా మళ్ళీ భలే టేస్ట్గా అవుతుంది ఇంకా ఇది కొంచెం అంత నాకు కొంచెం అంత రంగు వచ్చేలా ఇష్టం కొందుకని కొంచెం అంత లైట్గా కలర్ వచ్చింది లేకపోతే తెల్లగా కూడా మనం చేసి ఉంచుకోవచ్చు సో స్టవ్ ఆపేశాను దీన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఇలా ప్లేట్ కానీ ఏదన్నా తీసుకొని కొంచెం నెయ్యి ఒక బ్రష్ తీసుకొని ఇలా ప్లేట్లో వేసుకోవచ్చు ఈ బర్ఫీ ఈ ముద్దని ఒక ప్లేట్లో కనుక వేసుకొని ఇలా లెవెల్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవచ్చు అయితే దీనిని కొంచెం సేపు ఆరనివ్వాలి మనం ఒక్క కొబ్బరికాయతో చేసాం కదా అందుకే చిన్న దాంట్లో సెట్ చేస్తాను అదే కనుక మనము మూడు నాలుగు కొబ్బరికాయలు చేసుకుంటే ఇలా స్టీల్ ట్రేలో మన హోటల్లో మనం చేసేటప్పుడు అయితే పెద్ద పెద్ద ట్రేలల్లో ఇలా సెట్ చేసుకుంటాం కానీ మీకు ఇంట్లో చేసుకుంటే కనుక చిన్న ప్లేట్లో సెట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది ఆ చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ముక్కలుగా కోసి మనం కొబ్బరి బర్ఫీ తినొచ్చు చూసారు కదా బర్ఫీ చేయడం చాలా ఈజీ కాకపోతే కొంచెం అంత చల్లగా అయిన తర్వాత ఇలా ముక్కలుగా కోసుకుంటే కనుక బర్ఫీలా చక్కగా వచ్చేస్తాయి చూసారు కదా పచ్చి కొబ్బరి బర్ఫీ నా సూపర్ అండ్ ఫేవరెట్ స్వీట్ ఐటమ్ కానీ చాలామంది షాపుల్లో కొనేటప్పుడు మాత్రం ఎండు కొబ్బరితో చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో ఈ పచ్చి కొబ్బరితో చేసినంత టేస్ట్ ఉండదు వా పచ్చి కొబ్బరిలోనే నిజమైన రుచి మీ ఇంట్లో కూడా చేసుకోండి ఎంజాయ్ చేయండి కొబ్బరి బర్ఫీ దీన్ని తయారు చేయ విధానం మొదట కొబ్బరిని తురిమి పెట్టుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించుకొని మూకుడు పెట్టుకొని దానిలో ఒక చెంచాడు నెయ్యి వేసి కరిగిన తర్వాత జీడిపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి దీనిలో ముందుగా తురిమి పెట్టుకున్న కొబ్బరిని వేసి కొంచెం వేయించుకోవాలి దీనిలో ఒక కప్పు పంచదార వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అవసరం అనుకుంటే రెండు చెంచాల నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలి అది ముద్దలాగా తయారైన తరువాత దీనిలో అర కప్పు పాలకోవ వేసి కలుపుకోవాలి కొంచెం యాలకుల పొడి వేసుకుంటే మంచి సువాసన వస్తుంది ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దానికి కొంచెం నెయ్యి రాసి దానిలో ఈ మిశ్రమాన్ని వేసి సరి చేసుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత మీకు ఇష్టమైన షేప్లో కట్ చేసుకోండి సూపర్ సూపర్ టేస్టీగా రుచిగా ఉంటుంది మనం స్కూల్లో నేర్చుకుంటాం కదండి తెల్లనివన్నీ పాలు కాదు నల్లవన్నీ నీళ్లు కాదు అని అయితే మనం ఈరోజు చేయబోయే డిష్ కూడా అలాగే చూడ్డానికి తెల్లగా సాధువులా ఉంటుంది కానీ తిన్నామనుకోండి దాని ఘాటు అంతా ఇంకా కాదు మరి ఈ మహారాష్ట్రీయన్ డిష్ పాంధ్ర రస కోడి కూరతో ఎలా చేయాలో చూద్దామా మనం చికెన్ రెసిపీలు ఎన్నో రకరకాలు చేస్తూ ఉన్నాం అయితే మహారాష్ట్రీయన్ చికెన్ కర్రీస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కొన్ని వాళ్ళు స్పెషల్గా చేస్తారు అవి వాటిలో ఉన్న ఫ్లేవర్ అవి ఆ మహారాష్ట్రీయన్ ఫుడ్లోనే నాకు కనిపించాయి ఈరోజు మీకోసం పాండా రస అని ఒక చికెన్ ప్రిపరేషన్ ఇదేంటంటే మనం కూడా తెల్ల కోర్మా గ్రేవీలు తెల్లగా చేసుకుంటాం కదా అలాగే వీళ్ళు కూడా పాండా రస అని తెల్ల గ్రేవీలో చికెన్ కర్రీ చేసుకుంటారు మరి ఇందులో గ్రేవీ తెల్లగా రావాలంటే కారప్పుడు వేయలేము పసుపు వేయలేము కాబట్టి అలాగే కాకుండా మనం ఏ మసాలాలు వేయించి చేసి పౌడర్ చేస్తే కూడా అవి నలుపు రంగు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం గసగసాలు ఉన్నాయి కదా ఒకటేంటి మంచిగా వేయించుకొని దాని తర్వాత ఇవి మంచి పౌడర్ కానీ పేస్ట్ చేసి వాడతాం ఇప్పుడు ఉడుకుతున్న నీళ్ళల్లో గసగసాలు జీడిపప్పు కొంచెం మిరపకాయ గింజలు చెప్పాను కదా తెల్లగా ఉండాలంటే ఎరుపు రాకుండా ఉండాలి ఈ మిరపకాయ గింజలు కూడా వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఈ మిరపకాయ గింజలు మనం తర్వాత కూడా కూరలో కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ రెండు వేసాను ఇందులో కొబ్బరి కూడా వేస్తాను వేసేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు చక్కగా ఉడికింది అనుకోండి తర్వాత దీన్ని మంచి పేస్ట్ చేసుకొని మనం మన గ్రేవీలో వేసుకోవచ్చు సో ఇది ఉడికిన తర్వాత పేస్ట్ చేసేసుకుందాం దీని తర్వాత మనం కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం 
దీంట్లో గరం మసాలా దాల్చిన చెక్క లవంగం ఇలాచి కావాలంటే కొంచెం షాయి జీరా వేసి ఇందులో మనం ఉల్లిపాయలు మిరపకాయ గింజలు మిరపకాయ గింజలు కూడా వేసి దాంట్లో ఉల్లిపాయలు అయితే మనం ఇప్పుడు చేయబోయే కోడి కూర తెల్లగా ఉండాలి అందుకే పాండా రస అంటారు పాండా రస అంటే తెల్లటి చికెన్ కర్రీ అందుకే ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా అంటే నలుపు రంగు వచ్చేంత వరకు చేయకూడదు కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని కొంచెం వేగేంత వరకు చాలు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటే చాలు కొంచెం వేగిన తర్వాత దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు గ్రీన్ చిల్లీస్ చాప్ పచ్చిమిరపకాయల్ని చక్కగా చాప్ చేసి ఇందులో వేసుకోవాలి చాప్ కానీ పేస్ట్ కానీ నేను కొంచెం అంత మిక్సీలో వేసాను కావాలంటే చాప్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు అయితే చాప్ చేసి వేసుకుంటే కలర్ మారదన్నమాట తెల్లగా మన గ్రేవీ వస్తుంది అదే కొంచెం మిన్స్ చేసుకుంటే కొంచెం గ్రీన్ కలర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇలా కొంచెంసేపు కుక్ చేసి ఆ ఉల్లిపాయలు అవన్నీ వేగిన తర్వాత దీంట్లో మన చికెన్ పీసెస్ చికెన్ పీసులు వేసేసుకుందాం వేసి ఒక మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాల పాటు కుక్ చేద్దాం దీని తర్వాత మనం చేసుకున్నాం కదా పేస్ట్ గసగసాలు కొబ్బరి జీడిపప్పు వేసి ఆ పేస్ట్ పోసి కొద్దిసేపు కుక్ చేద్దాం మరి చికెన్ ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత చక్కగా కొంచెం ఆఫ్ కుక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ పేస్ట్ వేసేసుకుందాం మన జీడిపప్పు గసగసాలు కొబ్బరి ఈ పేస్ట్ వేసుకొని మంచిగా దీంతో పాటు కుక్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది కూడా మంచిగా కుక్ అవ్వాలి మరి దీంతో పాటు మనం పెరుగు కూడా వేసుకోవచ్చు పెరుగు కారం అనేసరికి ఎండి మిరపకాయ గింజలు వేసాను అలాగే వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ అంటే కలర్ మారకూడదు కదా మనం బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ వేస్తే కొంచెం కలర్ మారే అవకాశం ఉంటుంది వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ వేస్తే కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా వైట్ కలర్ ఉంటూ అలాగే మనకు ఘాటును కూడా ఇస్తుంది ఇందులో కొంచెం అంతా కిస్మిస్ మిరపకాయ గింజలు మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసాం కదా దాంతోపాటు ఈ కొబ్బరి గసగసాలు జీడిపప్పు పేస్ట్ తోటి మంచి కాంబినేషన్గా కొంచెం అంతా కిస్మిస్ కూడా వేస్తారు అలాగే మరీ చిక్కగా ఉంది కదా కొంచెం అంత నీళ్లు పోసేసి తిని కొద్దిసేపు ఉడకనిద్దాం మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాల పాటు స్లోగా సిమ్లో కుక్ చేద్దాం అప్పుడు ఆ గ్రేవీ అంతా కుక్ అయిపోతుంది అలాగే చికెన్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది మంచి మలాయి ఫ్లేవర్స్ అంటే చక్కగా క్రిమి క్రిమి ఫ్లేవర్స్ వస్తుంది ఇలాంటి వాటిలతో ఎలాంటి రొట్టెలు తినాలి తెలుసా మీకు మంచి ఈస్ట్తో చేసిన నాన్లు యూనో పులకాలు అయినా బాగానే ఉంటుంది రుమాలి రోటి ఏవైతే రొట్టెలు చక్కగా ఇలాంటి మంచి మైల్డ్ మైల్డ్ అనుకోవద్దు ఇది టేస్ట్ చేశారనుకోండి చూశారు కదా చిల్లీ పేస్ట్ వేసాను మిరపకాయ గింజలు వేసాను దాంతోపాటు పెప్పర్ పౌడర్ కూడా వేసాను చూడ్డానికి ఇంత సాధువుగా ఉన్నా కానీ తిన్నారంటే టకాక్ కను కొట్టింది సో ఇందులో లాస్ట్లో కొంచెం కొబ్బరి పాలు అంటే ఇలా కొబ్బరి పాలు మనకి ఉంటే వేసుకోవచ్చు ఇష్టంగా లేదు అంటే మీ ఇష్టం సో కొంచెం కొంత కొబ్బరి పాలు వేసి తీసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఎంత పల్సగా అయినా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది నేను కొంచెం అంత థిక్గా చేశాను కావాలంటే మీరు ఇంకా కొంచెం పల్సగా గ్రేవీ గ్రేవీగా చేసుకోవచ్చు పాండా రసం అంటే దాని అర్థం ఏంటి రసం లాగా ఉండాలి కానీ ఇది కొంచెం రసం లాగా లేదు కొంచెం అంత గ్రేవీగా ఉంది మీరు కావాలంటే ఇంకొంచెం అంత పల్సగా చేసుకున్న బాగానే ఉంటుంది మంచి అరోమా సూపర్ సూపర్ కారం కారంగా చూడ్డానికి చక్కగా ఇలా మైల్డ్గా ఇంకా చిట్టికేడు అంతా ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోద్ది సూపర్గా ఉంది మరి దీంతోపాటు మంచి పుల్కాలతోటి రొట్టెలతోటి ఏ తిన్నా బాగుంటుంది మరి ఇలా చక్కగా ఈ చికెన్ కూడా చూసారు కదా ఇలాంటి గ్రేవీ చేసినప్పుడు మనం బోన్లెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు 
ఎందుకంటే ఫ్లేవర్ ఇప్పుడు మనం కొన్ని గ్రేవీస్లోనేమో చికెన్లో నుంచి వచ్చే ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు మనం గసగసాలు కొబ్బరి ఇవన్నీ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్లేవర్ మనకి ఈ మసాలాలతోటి అంటే మంచి పేస్ట్ చేసాం కదా దాంట్లో నుంచి కూడా వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం బోన్లెస్తో చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది చికెన్ కూడా బాగా ఉడికిపోయింది చిన్న చిన్న పీసులు కట్ చేశాను ఇది కొంచెం మొట్టి మన సాస్ అయినా కానీ తెల్లగా చక్కగా ఉంది కదా ఈ సాస్ కూడా మనం లొక్కలు వేసుకుంటూ తినాల్సిందే అంత బాగుంటుంది బా తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిందే ఈ మహారాష్ట్రన్ సైల్ పాండా రస ఇలా ఇతర రాష్ట్ర వంటలు కూడా మనం చేసుకోవాలి నా దగ్గర నేను చేస్తూ మీకు రకరకాలు మన దేశ వంటలే కాదు కదా విదేశీ వంటలు కూడా చాలా చేస్తున్నాం అలాగే ఇవి కూడా కనుక మన ఇతర రాష్ట్రపు వంటలు కూడా మనం చేసుకొని తింటే చాలా ఏంటంటే మ్యాప్ మనకి ఏదైనా పిల్లలకి మహారాష్ట్ర గురించి కానీ వేరే రాష్ట్రం గురించి కానీ స్కూల్లో చెప్పినప్పుడు ఇలాంటి ఆ రాష్ట్రపు వంటలు చేశారనుకోండి సూపర్గా ఉంటుంది సో చికెన్ పాందా రస ఈ మహారాష్ట్రియన్ డిష్ చేసే విధానం ఒక ప్యాన్లో నీళ్లు మరిగించి దానిలో గసగసాలు జీడిపప్పు ఎండి కొబ్బరి వేసి ఉడికించి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఒక బాండీలో నూనె వేడి చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎండిమిరపకాయ గింజలు ఉప్పు వేసి కొద్దిసేపు వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ వేసి వేగిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలు వేసి మూత పెట్టి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత ముందుగా మిక్సీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ పెరుగు వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ కిస్మిస్ వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి చిన్న మంటపై పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి చివరిగా కొబ్బరి పాలు పోసి ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది దీనిని ఫుల్కా నాన్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది కాలీఫ్లవర్ వర్షాకాలంలో కాలీఫ్లవర్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో పురుగులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ పురుగులు బయటికి తీయడం కోసం ఏం చేయొచ్చు అంటే కాలీఫ్లవర్ని చిన్న ముక్కలుగా తుంచి నీళ్లలో వేసి అందులో కొంచెం ఉప్పు వేసి కనుక ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు పెడితే అందులో ఉన్న పురుగులు బయటకు వచ్చేస్తాయి కాలీఫ్లవర్ పైన కొంచెం రంగు వచ్చేస్తుంది కొన్నిసార్లు ఆ రంగు పోవడానికి అంతేకాకుండా కాలీఫ్లవర్లో ఉన్న ఒక సల్ఫరస్ అనే ఒక స్మెల్ ఉంటుంది చూసారా అది కూడా తగ్గించడం కోసం చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ కాలీఫ్లవర్ని చిన్న ముక్కలుగా వేసి వేడి నీళ్లలో వేసి దాంట్లో కొంచెం నిమ్మరసం వేస్తే కనుక ఆ స్మెల్ కూడా తగ్గుతుంది అంతేకాకుండా కాలీఫ్లవర్ మంచిగా తెల్లగా ఉంటుంది అలా చేసిన తర్వాత మనం పులావుల్లో కానీ దేంట్లో అన్న వాడుకుంటే కాలీఫ్లవర్ తెల్లగా కనిపిస్తుంది నేను మీకు ఎన్నో కొత్త కొత్త రెసిపీలు నేర్పిస్తూ ఉంటాను కానీ ప్రతి రెసిపీ వేద వాక్కులాగా మీరు ఫాలో చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రతి నాలుగు ఒక్కొక్క టేస్ట్ లాగా ప్రతి ఇంటికి ఒక రుచులు ఉంటాయి కాబట్టి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా ఉప్పు కారం మసాలాలు కనుక మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడే మీ వంటలు సూపర్ నిజంగా వారేవా అనేలా వస్తాయి లవంగం ఇలాచి ఇటువంటి గరం మసాలాలు మనం వంటల్లో వాడుకునేటప్పుడు ఇలా హమాం దస్తా ఇటు వంటల్లో వేసి కొంచెం దంచి గనక వంటల్లో వాడుకుంటే ఇంకా రుచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అయితే మనం కరివేపాకు పుదీనా ఇలాంటి ఆకులు ఏవైతే సువాసన ఇచ్చేటివి మనం ఆరపెట్టి కూడా మనం కంటైనర్లో వేసి పెట్టుకోవచ్చు అయితే ఎండలో కనుక ఆరపెడితే దాంట్లో కొంచెం కూడా సువాసన మిగలదు అది చల్లటి ప్రదేశంలో ఆరపెట్టి ఎండిన తర్వాత కంటైనర్లో వేసుకుంటే చాలా ఫ్లేవర్ మిగులుతుంది మనం ఇలాంటి హర్బ్స్ స్పైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టవ్ పక్కన వేడిగా ఉన్న చోట మాత్రం పెట్టకండి డార్క్ కొంచెం అంత చల్లటి ప్రదేశంలో పెట్టుకుంటే వీటి సువాసన మనకి ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది బెస్ట్ ఏంటంటే కబోర్డ్లలో పెట్టుకోండి లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా కానీ ఫ్లేవర్ చక్కగా ఉంటుంది మనం ఆరపెట్టుకున్న కరివేపాకు కానీ పుదీనాకు కానీ మనకి దాంట్లో మంచి ఫ్లేవర్ ఉంది అని తెలియడానికి ఏంటి అంటే ఆకు ఆరిన తర్వాత కూడా మంచి గ్రీన్ కలర్ ఉంటే దాంట్లో మంచి సువాసన ఉంటుంది మనం ఇంట్లో వంట చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు ఒంటరిగానే వంట చేస్తాం కానీ అవకాశం దొరికినప్పుడు మాత్రం మన బంధుమిత్రులతోటి తప్పకుండా వంట చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి 
కొన్ని సీక్రెట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనకు నేర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అలాగే మనకు తెలిసినవి కూడా వాళ్ళకి చెప్పాము అనుకోండి ప్రతి ఇంట అద్భుతమైన వంట అందరూ వారే అనాల్సిందే చూశారు కదండి మరి ఈరోజు వంటలు రేపైతే ఈస్ట్ మీట్స్ వెస్ట్ అంటూ కొత్త డిష్లు చేయబోతున్నాను తప్పకుండా చూడండి ఇదే టైంకి అప్పటిదాకా సీయూ కురాఫెస్ బాయ్ బాయ్